ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಬೆಳಕು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಸೂರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೀರು ಗಾಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮಸೂರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ ನೇರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮಿಥ್ಯ ನೇರ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿದೆ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವಸ್ತು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ನಡುವೆ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮಸೂರದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಸೂರದ ದೃಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪೀನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಗಮ ದೂರದ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಗೋಳಿಯ ದರ್ ಮಸೂರಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮವ ದೂರವು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಎರಡು ನಿಮ್ನನ ಪೀನನ ಅಥವಾ ದರ್ ದರ್ಪಣವು ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮತ್ತು ಪೀನ ಮಸೂರ ಆಗಿರುತ್ತ ದರ್ಪಣವು ಪೀನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅವು ಎರಡೂ ಸಹ ನಿಮ್ನಗಳೇ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನವೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ನೇರವಾಗಿಯೇ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದರ್ಪಣ ಯಾವುದು ಅದು ಸಮತಲ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೀನ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿರ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿರ್ತೀವೋ ನೇರವಾಗಿರ್ತೀವೋ ಮಿಥ್ಯವಾಗಿರ್ತದೋ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯೇ ಇರೋ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ದರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುವಿನ ನಡುವಿನ ದೂರ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವು ಸಂಗಮ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಧ್ರುವದ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಸ್ತು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತು ಇದು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಯ ನಡುವೆನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಗಮದ ನಡುವೆನೇ ಇದೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪಿ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಏನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಗಿದೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದ ದೀಪ ಸೊ ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಪತನಗೊಂಡ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿದ ಸಮಾಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳ ಪುಂಜವು ಕಾರಿನ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ವಾಹನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣ ಸೊ ಹಿನ್ನೋಟ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ವಾಹನದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೋಟ ದರ್ಪಣವಾಗಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಪೀನ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಂಚಿನ ಕಡೆ ವಕ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೀನ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹಕನ ಚಾಲಕನು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಾಹಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ತದನಂತರ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೌರ ಕುಲುಮೆ ಸೊ ಸೌರ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಸೊ ಈ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ದರ್ಪಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಮೇಲೆ ಪತನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಸಂಗಮ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌರ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪೀನ ಮಸೂರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಭಾಗದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಈ ಮಸೂರವು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಸೊ ಮಸೂರವು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಭಾಗದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ವಕ್ರೀಭವನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪೀನ ಮಸೂರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬವನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇ
ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಹೇಳಿರೋದೇನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೀನ ಮಸೂರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಸೂರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಸೊ ಈಗ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸ್ವಭಾವನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಸೂರದ ಸೂತ್ರ ಇದಕ್ಕೊಳ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇದಕ್ಕೊಳ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಅನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸಹವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತೈದ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸೊ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡಿಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಭಾವ ಕಂಡಿಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಟ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಂಬದ ದೂರ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಂಬವು ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಂಬವು ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರವು ಅದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಏನೇನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯು ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್ 
ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬದ ದೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ಪಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ವರ್ಧನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಧನೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿದೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು ಸೊ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರವು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಇದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಎರಡೂ ನೇರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಈಗ ಹದಿಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರುವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್